ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗാഡ്ജസ് ഫുൾ മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ടെക്നോളജി നമുക്കെല്ലാവരും ഈ ഒരു ചാനൽ ഒരു ടെക്നോളജി ചാനലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ടെക്നോളജി തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ടെക്നോളജിയുടെ കുറച്ച് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് സൈഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫാക്റ്റുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ജിയോം ഗെയിംസ് എന്ന് എൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗെയിമിംഗ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴോ സ ഏഴായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്തോ ഉണ്ട് എന്തോ ഈ മാസം കൊണ്ട് അമ്പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബർ എത്തിക്കണം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു എയിം അമ്പതിനായിരം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പബ്ജി പി സിയുടെ ഒരു ഗിവ്വേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പേടിപ്പെടുത്തുന്നതും ഉണ്ട് ചെറിയ ഫാക്ടുകളും ഉണ്ട് നോർമൽ ഫാക്ടുകളും ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് നമ്മുടെ ആപ്പിളിൻ്റെ സിറി ഇറങ്ങിയത് പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് സിറി സിറി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു വർഷം ജനിച്ചതിൽ ഏറ്റവും എഴുപത് ശതമാനം കുട്ടികളുടെയും പേര് എന്ന് വെച്ചാൽ പെൺകുട്ടികളുടെയും പേര് സിറി എന്നായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ സിറിയുടെ വരവോട് കൂടി നമ്മുടെ ഒരു ലോകത്ത് വലിയൊരു ഇളക്കമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആളുകൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഹിറ്റായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിറി എന്ന പേര് പലരും ചൂസ് ചെയ്തത് ഈ വേഡ് റോബോട്ട് എന്ന വേഡിൻ്റെ വേഡ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ റോബാട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേഡിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മീനിങ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ റോബാട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു നമ്മൾ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബലം പ്രയോഗിപ്പിച്ച് ഒരാളെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എൻജിനൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ച് അതിനെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതാണ് സംഭവം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും എന്നാലും നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് മടിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മടിയിൽ ഫോണുകളൊക്കെ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പേം കൗണ്ട് കുറയുകയും നമുക്ക് ഭാവിയിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ചാൻസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമായിട്ട് കുറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഒരു കുട്ടികൾ ഉണ്ടുക ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ചാൻസസ് അത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റിലേക്ക് കുറയും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരുപാട് വട്ടം ശ്രമിച്ചാലും കിട്ടാത്ത രീതിയിലേക്ക് എത്തും അത് ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് പിന്നീട് ചികിത്സിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പാടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് മടിയിൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ഒരു ഹീറ്റ് അല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ചൂട് തോന്നും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചൂട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റേർബിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൂട് തോന്നും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനടുത്തൊന്നും മടി നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ചൂ ചൂട് ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ പാൻസ് ഒന്ന് ഊരിയിട്ട് ആ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളെ തുടയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തുട രണ്ടും പൊള്ളി പോകുന്ന അത്ര ചൂട് ആ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചൂട് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെപ്പോഴും മാക്സിമം നിങ്ങൾ മടിയിൽ വെച്ച് ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ടേബിളിലോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുക ഈ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാപ്പിൽ മാത്രം വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയും വലിയൊരു ട്രബിളിലാവും അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തും പോവും നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഫോൺ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഞാനും ഫോണൊക്കെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഈ ഫോൺ അടുത്ത് വെച്ച് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൂമ് നിങ്ങൾ ആ കിടന്നുറങ്ങുന്ന റൂമ് മൊത്തം തീയിൽ കത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന അത്രയും ഒരു റേഡിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അനുഭവി അനുഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫോൺ അത്രത്തോളം റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫോൺ കിടന്നുറങ്
നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നും ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോൺ വൈബ്രേഷനിൽ ഇട്ട് 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 വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാൻഡം വൈബ്രേറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗമുണ്ട് അത് വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള രോഗമൊന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് മൈനർ ആയിട്ട് ഒരു കോൾഡോ ഒരു ഒരു തവണ വരുന്ന ഒരു കോൾഡ് പോലെയൊക്കെയാണ് അത് കാര്യമാക്കണ്ട പക്ഷേ ഇത് ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ സീനാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈയിട്ട് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് സ്കേറിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടെക്നോളജി ഫാക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള ഫാക്റ്റ് എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്ക